ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஈஸி டேஸ்டி ரெசிபீஸ் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து ஒரு தோசை வெரைட்டி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான தோசை இது இதோட பேர் வந்து புளி தோசை நம்ம புளிக்கரசலை வச்சு மற்ற ஐட்டமெல்லாம் வச்சு இந்த தோசை செய்ய போகிறோம் வீடியோவை எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் புதுசாக சேனல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த புளி தோசைக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நான் வந்து பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு இட்லி அரிசி வேணாலும் நீங்கள் எடு எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு டம்ளர் வந்து பச்சரிசி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போது காஞ்ச மிளகாய் ஒரு ஏழு எட்டு ஒரு அஞ்சாறு கீத்து தேங்காய் நான் வந்து அந்த புளிக்கரிசல் ஊற்றுறதுனால கொஞ்சம் வெள்ளம் போடுவோம் அதனால் கொஞ்சம் வெள்ளம் வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு புளி வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு எண்ணெய் இதெல்லாம் போட்டு ஆட்டி மாவு கரைச்சி தோசை ஊற்றுனா நம்ம புளி தோசை ரெடி ஆகிடும் மற்ற தோசைக்கான வெரைட்டி தோசை நிறைய இருக்குது நம்ம சேனல்லையே அதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது டச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க மேலே கடுகு தாளித்து கொட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை போட்டிருக்கேன் உப்போது இந்த புளி கரைசல் தேவையான அளவு இதில் ஊற்றிக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க வெள்ளம் வந்து ஆப்ஷனல் தான் அவங்களுக்கு அந்த இனிப்பு டேஸ்ட் வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் அது போட தேவையில்லை இங்கே தோசைக்கல்லை காஞ்சிட்ருக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் தேங்காய் இருக்குது உங்களுக்கு மிளகா புளி எல்லாமே இருக்கனால அந்த புளிப்பு இனிப்பு காரம் உப்பு எல்லா சுவையும் இதில் இருக்கும் தோசையில் ரெண்டு பக்கமும் சுட்டு தான் எடுக்கணும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மற்ற தோசை வெரைட்டிஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது டச் பண்ணி ஒவ்வொன்றா ட்ரை பண்ணி எனக்கு கமெண்ட்ஸ் வந்து அனுப்புங்க அதனால தான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற தோசையெல்லாம் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்டிகிட்ருக்கேன் இதெல்லாம் குயிக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் பண்ணுறது இதெல்லாம் எதுவும் புளிக்கவே வைக்க தேவையில்லை ஊற வச்சுட்டு அப்படியே ஆட்டி உடனே ஊற்ற வேண்டியது தான் அரிசி மட்டும் நீங்கள் ஊற வச்சுருந்தால் போதும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் நீங்கள் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் கொஞ்சம் வேகணும் நான் திருப்பி போட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் நம்ம புளி தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ரவ தோசைக்கு எப்படி ஓரத்துலேருந்து ஊற்றுவோமோ அதே போல் தான் இந்த தோசைக்கும் ஊற்றணும் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்த பின்னால் எடுங்க பாருங்கள் எவ்வளோ மொறு மொறு மொறுன்னு வந்திருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ ஹோல்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியான தோசை இது இதுக்கு சைட் டிஷ் வந்து எதுவுமே தொட்டுக்க வேணாம் அப்படி தொட்டுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா தேன் தொட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் சிம்பில் டச் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ட்ரை இட் அண்ட் டேஸ்ட் இட் தேங்க்யூ